मैम वील जस्ट वेट फॉर मिनट्स एंड देन वी स्टार्ट मैम स्टूडेंट्स आर जॉइनिंग सम ऑफ देम आर जॉइनिंग ऑन देयर फोन इन सम प्लेसेस दे आर डिस्प्लेइंग इट ऑन देयर क्लासरूम इटसेल्फ Mom, we can start the session if everyone is ready. Vanita, Mom, Rekha, Mom. and anuradha ma'am if uh, it's okay then we will start the session now ma'am if everyone is ready yeah yeah we can start yes we can start uh, 
ரிக்கா மேம் மியூட்டல் எதிரா good morning to everyone at the outside i would wish all a very happy women's day it is a very special occasion where we celebrate womanhood uh, this year's theme is digit all innovation and technology for gender equality so as a part of one of the part of the activities that we have today is this online panel session so we at kesar dpu are celebrating the special occasion of international women's day in vibrancy with a very set of activities one of which is this panel discussion which is almost uh, because of the theme that is present today and also to gain an insight on the lives of three people uh, who have had great achievements because of which we will be discussing with them about their journey i welcome our uh, esteemed panelists one of whom is our dear and beloved dr vandita v chatpalli ma'am who has always been a guiding support in all the activities of our university for each and every one of us ma'am is uh, a consulting counselor positivity counseling center and has always been with us thick and thin throughout in our uh, in every aspect of our activity in the university welcome ma'am thank you Uh, our next panelist yes ma'am okay yes yes yeah sorry next panelist is uh, dr anuradha sheshgiri ma'am who has immense experience in the field of value addition and recipe creation in millets groundnuts and fruit although she has a phd in social work she is a perfect example of someone who's passionately followed their dreams in the field of her interest welcome ma'am thank you Uh, our next panelist is uh, Dr. S. Sonavani, uh, who has been an extended family uh, member of Kesar DPU, who has been guiding and supporting all the MPH activities at our university. Mom is currently the medical superintendent of Gadag Institute of Medical Sciences, and uh, she's been serving people in this noble profession since a very long time now. Welcome, Mom. Thank you, Nagini. Ah. Uh, I now request uh, Kavya uh, on behalf of all our students who will be moderating this panel session uh, to go ahead with the panel discussion. Good morning, ma'am. I wish all the wonderful women to have a happy Women's Day. It's my privilege to be a moderator for today's uh, panel discussion. Ma'am, my first question is like: As a woman head of organization, can you share your personal journey, experience, and challenges into the leadership? Answering, Rekha, ma'am, can you answer? The question is to whom? Please specify. Uh, for all the panelists, ma'am. <laughs> This is general. Uh, my journey started see the uh, those days the women means the girl child they used to after few uh, the college is and all pre university they used to think them uh, to go for the nursing profession not a medical profession because the women are mean for like uh, they are the caretakers of the family as well as uh, uh, of the society that's what uh, everyone says so that's why that was the trend that women want to go for higher education they had to take a nursing profession not a medical profession but still uh, i uh, like i started uh, my journey and uh, i took my medical profession and uh, i am hats off uh, to my parents that uh, they didn't listen to any others words saying that udgi vinash to medical profession ige duddella haki odsi ಮುಂದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಗೇನು ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಯು ಓಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಪುಟ್ ಮೀನ್ ಟು ದಿಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ವೆರಿ ನೋಬಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಜರ್ನಿ ಆಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಜಾಯಿನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 
here gyms i joined in 2015 as uh, head of the department so i just faced some of the challenges when i became a administrative officer uh, like uh, they they say that the males are the main uh, good leaders the society is accepting that because uh, we all know that it's a uh, patriarchal society male uh, dominating society over india so that's why these things even i face my professional career uh, that um, we are uh, bound to only we have to be only in teaching we cannot be um, we are not capable to do the leadership uh, and all all these things but i just overcame with all those things i am doing my i am discharging my duties in fact i feel that uh, women are the best uh, leaders because we women we value the accountability whatever we work we are uh, doing and uh, uh, we just uh, uh, women are more transformational and uh, we we want to become a role model to our subordinates this this is uh, very much in all the women i feel uh, and uh, we spend more time uh, in teaching others and uh, in coaching uh, giving the coaching to others and uh, we just uh, women are mean to care for uh, others so we just care others and uh, we just uh, struggle for the overall development of uh, the um, our organization or company or whatever you take so we struggle for that and even the research is say that that after 40 the women uh, can lead more effectively and more efficiently than men this has been proved in the many of the studies so and women are more empathetic so this everybody will uh, agree i feel isn't it nagavini so we all are very empathetic and uh, we improve our interpersonal relationship and uh, we value accountability so that way i feel the so women will be the best leader in all the professions wherever you take and because she is uh, playing multiple roles she is giving more importance to her professional career her uh, personal uh, achievement as well as she is balancing her family life so i feel that she is the best leader she can be the best leader for the society for the organization for the company so uh, next madam should <laughs> put some of the inputs uh, vandita madam and anuradha madam they can share their experiences thank you ma'am vandana ma'am can share first yes uh, you are saying anuradha can you share no uh, yeah. You can share okay. your opinion first. Okay. Uh, namaste to all. And at the outset, I would like to wish you all International Women's Day for celebrating uh, such a great Women's Day. This is a very special day. And I would like to wish you all International Women's Day for celebrating such a great Women's Day. This is a very special day. And I would like to wish you all International Women's Day for celebrating such a great Women's Day. This is a very special day. And I would like to wish you all International Women's Day. ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರೇಖಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಂಗೇನೆ ನೀವು ಕೇಳಿರೋ ತರನೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ ಎ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೇಡಿ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಹೋಮ್ ಮೇಕರ್ ತರ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ದಟ್ ವಿ ಫೇಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ has entirely changed in the modern era anta helbodu hindina kalake ee kalake hold now tholna madadaga the diet the style tumba change agide so like how the women empowerment shuru agidiyo ade reethi new we have started facing new challenges in life actually so nanna life alli bariyo bandiro anta challenge i would like to share today Uh, immediately after my marriage nanage ond offer bandittu because i i hail from hyderabad uh, i uh, my mother tongue uh, is telugu nan chitradurga ikku hodaga there was a vacant uh, place in an aided school it was a hindi medium school uh, there they have offered me a science teacher post bsc bed agirbeku hindi bandirbeku anta helidru because i am from hyderabad uh, with a background of hindi and bsc bed qualification ellanu suit agide they have absorbed me there 
either have joined there but the thing is i should teach uh, science and hindi medium this was a big challenge for me it's okay adannu maadikondu 2 years nalle i could uh, develop myself but the challenge actually what happened is after my first delivery magu hottide franjali nam magalu hottide nantara nam mane nalli ee kade atte mavanu beda anta helidare aa kade amma appanu ammanu beda beda magu mukya ee age alli thai jothanalle irbekagutte maguge neenu ee tara magun bittu job ku hodre hege thumba maguge ad thumba important phase in the life you have to be with her anta heli thumba helidru ಸರಿ ಇವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಟು ಮೈ ಜಾಬ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಮದರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾನು ಹೋಗಿ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿದ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮೈ ಪ್ಲೇಸ್ ವಾಸ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಆಲ್ ದ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೀ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗು ಮುಖ್ಯ ನನಗೆ ಕೆರಿಯರ್ ಗಿಂತನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒನ್ ಡೇ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲಾನು ಬಂದು ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಎಂಡ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾಠ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಇಸ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಗುಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟ್ಸ್ ಐ ನೋ ಹೌ ಟು ಟೀಚ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ನೋ ಬಟ್ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ they don't find any teacher who can teach science in hindi medium idu one doddu challenge ittu english or kannada medium yaradru sikkirtare then i realized that nan nan oblu hogde irodrinda nan problem ishtu makkalku tondre aagta ide alla anta helibittu then i said it's okay i'll come as part time anta heli nantra again i have joined amel avare absorb maadkondru full time anta thagondru so it was a big ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜಾಬ್ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ದೆನ್ ಈವನ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೈ ಕೆರಿಯರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ರುಟೀನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂತದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ವಾಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ಕರಿಯರ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅನ್ಸಲ್ಲ ಬಟ್ ವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಡರ್ ಗೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದು ತುಂಬಾ ನಿಮಿಷ ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದಿಗ್ಧಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನೆಲ್ಲನೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನೀವು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಎಮೋಷನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಮತೆ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಚ್ಛಾ ಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪೇಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯನೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವೆನ್ ವೆನ್ ದೇ ಸಿ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅವರು ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅದು ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಏರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫುಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಅಮನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಹ್ಮ್ ಎತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾ ಅಂತಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹ್ಮ್ ಹೇಳೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ವಿಮೆನ್ ಅಂತ
I could have uh, means uh, I could have joined anywhere wherever I wanted. So whatever education I wanted, I could do. So immediately after the graduation, I wanted to do MSW that I could do. So uh, because of uh, we were brought up in a joint family, there was no such means barrier. We were all given uh, uh, what samana tenta athra head both. So athra okash hella itto. So nam gendu athra andre I could go join MCC. Well, bare ithra hella sanga samsti ka vidhyarthi parshati ka hogli ka okash sathi. So he ge. Adad mele nandu ano MSW adad mele vidhyarthi parshati le full time worker agi join aade. Alli kuda. In the beginning, though I had uh, objection from my parents, but uh, I could go. I could uh, go for at least one year as a full-time worker there. Uh, at least for the means, uh, I was strongly wanted to do something for the society, so that was the strong reason. So Adad Malay, I joined uh, no, job joina. The Adad Malay Madhya itu Madhya Adad Malay Makkal Adad Malay naane PhD madhi itu. So Andre. See, uh, the gap between MSW and PhD, there was a 10 year gap. Actually, um, the situationally, more than it was uh, quite difficult, but because of the support of my family, especially my husband, so I could achieve, I could complete my PhD, and then I could join a job uh, to the places in different area. And now, uh, maybe because of all those such support uh, I'm here, Today, I have been uh, nominated as a executive council for uh, uh, rural development and uh, Panchayat Raj University. So uh, this is my experience, whatever I have shared. But other, when I checked with the uh, uh, experience of my friends, they were not given such opportunity. Uh, means they never had such, uh, you know, in the parasitic So this is the difference. So, this is the she can achieve anything, she can go wherever she wants. But Aukasha or other in the Vanchitaladre, so though she is capable, she cannot do anything. So, other in the uh, your today's topic is gender equity. So, somewhere uh, it was written, I just want to read it. Uh, Equality and equity, there is a lot of difference. Equality is giving everyone the same pair of shoes. And equity is giving everyone a pair of shoes that fits. So, <laughs> Andre, equity is the means to achieve, uh, means equality is the end. So, equity is the means to achieve equality. And the status of our with equity, our guys, human wealth, our caste level, sick people, my dear. So, Andre, Andre, ne, our, you know, our position, ke, parli ke, sadhya, ante, head, boy. This is, uh, this is about my experience. Yes. Thank you, ma'am. It was very inspiring to hear all your personal journeys. Uh, my next question is, as everyone has an academic background, my next question is general for everyone. How does digitalization and innovation of technology plays role in betterment of education, irrespective of gender equality? Ma'am, this question is for everyone, ma'am. Open question. Can you repeat the question, please, once again? Uh, yes, ma'am. Uh, how does digitalization innovation of technology plays a role in betterment of education status, irrespective of gender? Mm -hmm. Irrespective of gender, Antandaga, World Economy Forum statistics prakara uh, 75% of the population by 2050 will be related to the STEM. STEM and Tandra Gotribodo science, technology, engineering, and mathematics. Idik related again next future namge yade on the job madabe kontandre digitalization akta erodrinda. Almost by 2050, when we reach 75% of the uh, jobs, they will be related to the STEM. 
ಸೊ ಈಗ ಆಸ್ ಪರ್ ಇದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ಎ ಐ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ರಿವೀಲ್ಡ್ ದಟ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿಮೆನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದು ಬೇರೆ ಬಟ್ ನೀವು ಜೆಂಡರ್ ಬಯಾಸ್ ಮಾಡದೆ ಇಬ್ರಿಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ವೆನ್ ವಿ ರೀಚ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಬ್ಸ್ ಅದೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಇರೋದರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆರ್ ಅಕ್ವೈರ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಥವಾ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವೋ ಮೇ ಬಿ ದಿಸ್ ಮೇ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್ ಟು ಬೈಂಡ್ ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಥವಾ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಏನು ಈಕ್ವಲ್ ಪವರ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವಿಮೆನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ವೇ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಇಸ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಲವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಮಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ತರ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕೇ ಆಗುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಬರೀ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಬೈ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಬೋತ್ ದ ಜೆಂಡರ್ಸ್ ಬೈ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈವನ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಬೈ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡೆಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಹ್ಯುಮಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಈಗ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ ಮೈ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಐ ಡನ್ ಮೈ ಪಿ ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅವು ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಐ ಕುಡ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಕರಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವೋ ಈ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಡೆಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಗೆ ಕೇರಿಂಗ್ ಲವಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಆಗಿ ಇಬ್ರಲ್ಲೇನು ಇರಬೇಕು ಜನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಹಳ್ಳಿದು ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯವ್ರು ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಅಲ್ಲಿಯವ್ರಿಗೂ ಲಭ್ಯ ಆದ್ರೆ ಈವನ್ ಅದು ಏನು ವಿಲೇಜ್ ವಿಮೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಬಹುದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ನಾವು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಇದು ಈಗಿನ
ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಬಟ್ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸ ಈಗಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂದಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಸಿಗುವಂತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಬ್ಬ ಲೇಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವಾಗ ಶಿ ವಾಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಕೋಪ್ ಅಪ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಭಯ ಪಟ್ಬಿಟ್ರು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಶಿ ಹಸ್ ರಿಸೈನ್ ಹರ್ ಜಾಬ್ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಇತ್ತು ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಶಿ ಹಸ್ ರಿಸೈನ್ ದ ಜಾಬ್ ಮತ್ತೆ ಶಿ ಡಿಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಅದೇನೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಸಿಕ್ತು ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಬಟ್ ವೈ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗೆವೆನ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಶಿ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕೋಪ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಆ ತರ ಆಗದೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೋತ್ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಹೂ ಅವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ with the latest developments that is what i feel the demand uh, we can generate uh, during this uh, women's day celebration so this is mainly we celebrate the women's day uh, for for uh, to raise the their demand so as adam said uh, we all should acquire the areas rural areas and all in all the stations uh, uh, in all the sections all the sectors we need to acquire this digitalization um, so uh, this will help in our personal growth and our achievement A woman is an ideal symbolization of balance, confidence, compassion, positivity in her life, but with the support system for her growth, which includes her family and her surroundings, her workplace environment and everything. Uh, and we are very happy to have had a fruitful session with three such women who have faced a lot of challenges as well as have been a support for their family system as well as have also ensured that they have had support from their family i on behalf of everybody at ksrdpu thank all our panelists for their precious time and to inspire us students uh, yes ma'am the recommend uh, wants yes, to add women yes ma'am see what uh, the main component we miss here is i just as a doctor as a uh, doctor of one uh, institute i just i would like to tell uh, the women's health part okay because this is the main uh, sure. uh, section where uh, the most of the women are neglecting including all uh, the leaders and all the achievers every all women are compromised of health what i feel so uh, in this women's uh, day uh, i just want to remind all the women that they should not compromise their health uh, for their professional mm-hmm. life for the like, something they should not neglect their own health and this is a very uh, bad vicious cycle which is going on in our india that every most of the as we all know the most of the 80% of the women are anemic malnourished so when uh, she will give birth during her uh, this uh, child bearing age she will again she will give birth to a malnourished child only so again so that child will again give birth to a malnourished so this is a vicious cycle so which is which is going on in our india so somewhere we need to break that chain or vicious cycle so this is all our responsibility being a responsible women we have to just create awareness about this women's health because uh, women are very uh, very uh, vulnerable group in our society in our india It's not our uh, health that's what i wanted to tell on this women's day celebration thank you for giving me the opportunity and uh, i thank all the my uh, co panelists vandita madam and anuraga madam for such a nice uh, panel uh, discussion okay anything else nagwini uh, with the student right? if you want uh, we can ask 
Uh, so mom, thank you, mom, for sharing and giving an insight on women's health. One of the most neglected areas. Me also being in the public health uh, arena when I talk about this is one of the major things that yeah we as and we ourselves also as working professionals at certain times also. Mm-hmm. give up on our own food and nutrition when we say so the preventive aspect when we talk about is neglected most of the time mm-hmm. the men will have that uh, uh, food and then uh, women will be having that food it's a, it's a mm-hmm. uh, customary over. traditional practice <laughs> social cultural aspect <laughs> which we see food be satisfied until the our husband and our children uh, will have food and then only will go for the having dinner or this is our uh, perception all the ladies have already adopted but we should not compromise do not neglect our own health as the pain is taken and agreed family we should uh, uh, give importance equally importance to our health health also then only we can take care of others that's right yes. usually women care family more than themselves yes yes <laughs> <laughs> will be considered at the last correct in the culture i think this will never change and then so i'm not just take a, a care of our own health also because no one else take care of our health <laughs> yes that's true uh i thank yes. all the three panelists for this uh, beautiful and fruitful discussion that we've had a take home message for everybody when we talk about is that uh not only having balance amongst everything that is there but also one more prime thing is that we have to take care of ourselves along with the others without neglecting ourselves is one of the major take uh, home message that is there i thank everybody the participants and our honorable vice chancellor sir regista sir who have actually given this opportunity to have uh, the three panelists who could share their knowledge their journey that is there which could actually inspire uh some of the students to be to become something tomorrow uh so i uh, conclude this session i thank all of you all and i also wish a uh, happy international women's day again uh hoping that people will be inspired and there will be many more uh, achievers uh, you know from the women uh, fraternity who are who have been present in this uh, session thank you one and all Yeah, thank you anuradha vikram ma'am and nagwen ma'am ji nagwen especially for giving this opportunity to share my views on this wonderful day thank you thank you everybody thank you very much thank, thank you and vp uh, sir for giving me this opportunity thank you vikram madam and anuradha madam uh, for uh, having this such a nice uh, wonderful uh, panel thank you yes thank you nagwen ma'am vikram ma'am vandana ma'am and uh, vice chancellor sir for uh, thank you been chosen for this panel for this discussion thank you very much for the opportunity wish you all the best thank you